ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் சமச்சீர் பாடத்திட்டம் பதினொன்றாம் வகுப்பு இயற்பியல் அழகு இரண்டு இயக்கவியல் அதில் உள்ள ஐந்து மதிப்பெண் வினா விடைகளை தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது நான்காவது வினா கிடைத்தளத்துடன் தீட்டா கோணம் சாய்வாக எரியப்பட்ட எரிபொருள் ஒன்றின் கிடைத்தள நெடுக்கம் மற்றும் பெரும உயரம் ஆகியவற்றிற்கான சமன்பாடுகளை பெறுக இப்ப எரிபொருள் எரிதல் அதுல ரெண்டு வகையானது இருக்கு ஒன்னு வந்து கிடைத்தளத்தில் எரிதல் அப்படின்னு வரும் மற்றொரு வகை கிடைத்தளத்துடன் தீட்டா கோணம் சாய்வாக மேல் நோக்கி சாய்வாக எரிதல் இப்ப இவங்க கொடுத்திருக்கிறது வந்து கிடைத்தளத்துடன் தீட்டா கோணம் சாய்வாக எரியப்பட்ட எரிபொருள் தான் அந்த எரிபொருளுக்கு நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிடைத்தள நெடுக்கம் கண்டுபிடிக்கணும் கிடைத்தள நெடுக்கம்னா என்ன ரேஞ்ச் மற்றும் பெரும உயரம் மேக்சிமம் ஹைட் இவற்றிற்கான சமன்பாடுகளை கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப இந்த டெரிவேஷன் நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்கு பெரும உயரம் பெரும உயரம்னா என்ன மேக்சிமம் ஹைட் அத வந்து சுருக்கமா எப்படி சொல்றாங்கன்னா ஹெச் மேக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிறாங்க முதல் இந்த பெரும உயரத்துக்கான வரையறை டெபினிஷனை பார்த்துடலாம் எரிபொருள் தன்னுடைய பயணத்தில் அடையும் அதிகபட்ச செங்குத்து உயரம் பெரும உயரம் எனப்படும் இப்ப ஒரு எரிபொருள் நம்ம எரிகிறோம் அப்ப அது வந்து இயக்கத்துல இருக்கு மேல் நோக்கிய இயக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது அது அடையக்கூடிய மேக்சிமம் ஹைட் அதிகபட்ச செங்குத்து உயரத்தை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் பெரும உயரம் அப்படின்னு சொல்றோம் இதற்கான நம்ம சமன்பாட பார்க்கலாம் இப்ப நியூட்டனின் இயக்க சமன்பாடுகள் அந்த சமன்பாடுகளை நம்ம மூன்றாவது சமன்பாடை இப்ப நம்ம எடுத்துக்கணும் அதாவது வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு யு ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏ எஸ் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு யு ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏ எஸ் இதுதான் அந்த நியூட்டனின் மூன்றாவது இயக்க சமன்பாடு இப்ப கீழே ஒய் ஒய் அப்படின்னு ப்ளூ கலர்ல நான் போட்டிருக்கேன் அது என்னன்னு அப்புறம் சொல்றேன் இப்ப இத வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கிறோம் இப்ப இங்க எதுக்கு வந்து ஒய் அப்படின்ற எழுத்து போடப்பட்டிருக்குன்னா இப்ப நம்ம பார்க்க போறது வந்து உயரம் ஹைட் அப்ப அது எந்த அச்சுல வந்து அது உயரம் வருதுன்னு சொன்னா ஒய் அச்சுல தான் வரும் அதனாலதான் இங்க ஒய் அப்படின்ற எழுத்து போடப்பட்டிருக்கு இங்கு இந்த வி ஒய் எதற்கு சமம்னா யு சைன் தீட்டாக்கு சமம் அதே நேரத்தில் ஏ ஒய் இங்க ஏன்றது எனது முடுக்கம் இப்ப மேல் நோக்கி எரியப்பட்ட பொருள் கீழ் நோக்கி விழும் பொருள் அப்படின்னும் போது அது வந்து ஒரு சிறப்பு வகையான முடுக்கம் அது என்ன முடுக்கம்னா புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் அப்ப இந்த ஏன்றத நம்ம கட்டாயம் என்னன்னு மாத்தி ஆகணும் ஸ்மால் ஜீன் மாத்த மாத்தி ஆகணும் இப்ப மேல இருந்து கீழ் நோக்கி ஒரு பொருள் விழுகுதுன்னா அதுக்கு வந்து இந்த ஜீனுடைய குறிய என்னன்னு வச்சுக்கலாம் பிளஸ் வச்சுக்கலாம் ஆனா இங்க பொருள் வந்து கீழிருந்து மேலாக எரியப்படுது எதிர் திசையில அதனாலதான் இங்க என்ன வச்சுக்கிட்டோம் மைனஸ் சோ இந்த ஏ ஒய் மைனஸ் ஜீன்னு வச்சுக்கிறோம் அடுத்து எஸ் அப்படின்றது என்னது இடப்பெயர்ச்சி இங்க வந்து இந்த பொருள் அடையக்கூடிய இடப்பெயர்ச்சி தான் எனது பெரும உயரம் எவ்வளவு தூரத்துக்கு இது இடப்பயிற்சி அடையுதுன்னா அதிகபட்ச உயரத்துக்கு அடையுது அதனால ஹெச் மேக்சிமம் ஹைட் மேக்சிமம் என்பதை குறிக்கும் வகையில் ஹெச் மேக்ஸ் எழுதிக்கிறோம் சரி இப்ப ஒரு பொருளை மேல எரிஞ்சாச்சு அது மேல போய்கிட்டே இருக்கு தொடர்ச்சியா போய்கிட்டே இருக்குமா இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் மீண்டும் என்ன செய்ய தொடங்கும் கீழே உள்ள தொடங்கும் காரணம் என்னன்னா அத அந்த அதிகபட்ச உயரத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதனுடைய இறுதி திசை வேகம் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் அது ஜீரோ ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அது கீழ் நோக்கி விழத் தொடங்கும் அதனால இந்த இறுதி திசை வேகம் வி எந்த அச்சுல ஒய் அச்சுல அதனால வி ஒய் நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கிறோம் ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறோம் இப்ப இங்க கா நம்ம ஒரு சில டேட்டா எல்லாம் பார்த்தோம் அதாவது வி ஒய்னா அதை எப்படி மாத்துறது ஏ ஒய் எப்படி மாறுதுன்னு இதை எல்லாத்தையும் இந்த சமன்பாடு ஒன்ல சப்ஸ்டிடியூட் பண்றோம் இவற்றை சமன்பாடு ஒன்னில் பிரதியிட அப்ப வி ஒய் ஜீரோ ஜீரோ போட்டாச்சு இஸ் ஈக்வல் டு யு ஒய் என்னது யு சைன் தீட்டா இப்ப இங்க ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்கு இங்குன்னு போட்டு இங்க என்ன எழுதியிருக்கு வி ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு யு சைன் தீட்டான்னு போட்டிருக்கு இது வந்து தவறு இது 
விஒய் கிடையாது இது எனது யுஒய் தான் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்ப யுஒய் வந்து யூ சைன் தீட்டான்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறோம் பிளஸ் டூ அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஏஒய்க்கு பதில் மைனஸ் ஜி இன்ட்டு எஸ் வந்து என்னன்னு மாத்தி எழுதிக்கிறோம் ஹெச் மேக்ஸ் அதையும் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்ல ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு இந்த ஸ்கொயர தனித்தனியா எழுதுறோம் யு ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா பிளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் டூ ஜி ஹெச் மேக்ஸ் அப்படின்னு இப்ப அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணிருக்கணும்னா இந்த வலது கை பக்கம் இருக்கிற இந்த உறுப்புகளை இடது கை பக்கமாகவும் இடது கை பக்கம் இருக்கிற இந்த ஜீரோவை வலது கை பக்கமாகவும் நம்ம வசதிக்காக மாத்தி எழுதுறோம் அப்ப தே போர் யு ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் டூ ஜி ஹெச் மேக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கிறோம் இப்ப அடுத்த ஸ்டெப்ல இந்த மைனஸ் டூ ஜி ஹெச் மேக்ஸ் அதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இந்த யு ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டாவை இஸ் ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் கொண்டு வரும் அப்ப அது என்ன ஆயிரும் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டாவா மாறிடும் இந்த மைனஸையும் இந்த மைனஸையும் கேன்சல் பண்ணிடுறோம் அடுத்த ஸ்டெப்ல தே போர் இந்த ஹெச் மேக்ஸ மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இங்க இருக்கிற இந்த டூ ஜி இந்த பக்கம் வந்தா வகுத்தல் ஆயிரும் அப்ப தே போர் H max is equal to u squared sin squared theta by 2g. இதுதான் இந்த பெரும உயரத்திற்கான என்னது சமன்பாடு அடுத்து கிடைத்தல நெடுக்கம் அதை வந்து இங்கிலீஷ்ல ரேஞ்ச் சொல்லுவாங்க அதனால கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இதுக்குரிய டெபினிஷன் வரையறைய பார்த்துடலாம் எரியப்பட்ட புள்ளிக்கும் அதாவது எந்த ஒரு புள்ளியில இருந்து நீங்க ஒரு பொருளை எரியுது எரிய எரியப்படுகிறதோ அந்த புள்ளிக்கும் எரியப்பட்ட புள்ளி உள்ள கிடைத்தளத்தில் எரிபொருள் விழுந்த இடத்திற்கும் இடையே உள்ள தொலைவு இப்ப ஒரு கிடைத்தளம் இருக்கு அதுல ஒரு புள்ளியில இருந்து எரியிறோம் ஒரு பொருளை அதே கிடைத்தளத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் தாண்டி அது என்ன செய்யுது அந்த எரிபொருள் கீழே ஒரு இடத்துல விழுகுது அந்த புள்ளிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு தான் என்னது எரிபொருளின் கிடைத்தள நெடுக்கம் எனப்படும் இப்ப இந்த கிடைத்தல நெடுக்கத்திற்கான சமன்பாடை நம்ம பார்க்கலாம் கிடைத்தல நெடுக்கம் கேபிட்டல் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு திசை வேகத்தின் கிடைத்தல கூறு பெருக்கள் பறக்கும் நேரம் இது ரெண்டையும் பெருக்குனா நம்ம கிடைத்தல நெடுக்கம் ஆர் கிடைச்சிடும் தே போர் கேபிட்டல் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு திசை வேகத்தின் கிடைத்தல கூறு என்னன்னா யூ காஸ்திட்டா அதை எழுதிக்கிட்டோம் இன்டு பறக்கும் நேரத்திற்கான சமன்பாடு என்னன்னா டூ யூ சைன் தீட்டா என்ன பண்றோம் இங்க செகண்ட் சைன் தீட்டா இருக்கு நம்ம மாத்தி எழுதுவோம் முதல்ல சைன் தீட்டாவையும் இரண்டாவது காஸ் தீட்டாவையும் எழுதி பை பொதுவா என்ன போட்டுறோம் ஜீன் போட்டுறோம் அடுத்த ஸ்டெப்ல கேபிட்டல் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த யூ ஸ்கொயர் மட்டும் தனியா எழுதிக்கிறோம் யு ஸ்கொயர் இன்டு இந்த டூ எடுத்து இங்க போட்டு டூ சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா பை ஜி அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் இப்ப நமக்கு இந்த ட்ரிகனாமெட்ரிக் ஈக்வேஷன்ஸ் தெரியும் அதாவது முக்கோணவியல் அதுல உள்ள முற்றொருமைகள்ல இதுவும் ஒன்று என்னன்னா சைன் டூ தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு டூ சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா சைன் டூ தீட்டா என்பது டூ சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டாக்கு சமம் அப்ப இங்க என்ன இருக்கு டூ சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா இருக்கு அப்ப அது எதுக்கு சமம் சைன் டூ தீட்டாவுக்கு சமம் அப்ப அதான் அடுத்ததுல எழுதியிருக்கோம் தே போர் கேபிட்டல் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் போட்டோம் டூ சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டாக்கு பதில் என்ன போட்டோம் சைன் டூ தீட்டா பை ஜி இதுதான் என்னது கிடைத்தல நெடுக்கம் கேபிட்டல் ஆர் அதாவது ரேஞ்ச் அதற்கான சமன்பாடு மீண்டும் அடுத்த ஒரு ஐந்து மதிப்பெண் வினா விளைவுடன் அடுத்த வீடியோவில் நாம் சந்திக்கலாம் Thank you.